दुनिया में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शक्तिशाली खुफिया एजेंसी मौजूद हैं जिनमें भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड सिक्योरिटी रसिया की एफ यानी कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस इसके जैसी और भी बहुत सारी खुफिया एजेंसी शामिल हैं लेकिन हम आज बात करेंगे दुनिया की सबसे खूंखार एवं खतरनाक खुफिया एजेंसी के बारे में जिसका नाम है मोसाद मोसाद का कार्य बचाव ऑपरेशन से लेकर गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करना और आतंकवाद से मुकाबला करना है हालांकि इसकी असल गतिविधि क्या है इसे गुप्त ही रखा गया है इसराइल की सरकार और सेना के विपरीत मोसाद की संरचना उसके लक्ष्य उसकी शक्तियों को वहाँ के संविधान के दायरे में नहीं रखा गया है हालांकि इसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री को होती है मोसाद की जो ब्रांच आतंकवादियों से डटकर मुकाबला करती है उसका नाम है किडोन मोसाद की दो काउंटर टेररिज्म यूनिट्स हैं जिनके ऊपर आतंकवाद से डटकर मुकाबला करने की जिम्मेदारी है पहली यूनिट है मेडसाडा जो कि दुश्मन पर अटैक करने के लिए जिम्मेदार है इसके पास योद्धाओं की छोटी छोटी टीमें होती हैं जिनका काम हत्या मारकाट और आतंकी रणनीति को ध्वस्त करना है जबकि किडोन इसराइल के केसरिया डिपार्टमेंट का हिस्सा है इस यूनिट को और इसके कार्य को गुप्त ही रखा गया है मुसाद ने वैसे तो कई खुंखार और ताकतवर ऑपरेशनों को अंजाम दिया है लेकिन इसके कुछ मुख्य ऑपरेशन हैं जिनमें मुसाद का जादुई करिश्मा देखने को मिला ऐसा ही एक ऑपरेशन था रेथ ऑफ गॉड से मुसाद ने उन फलस्तीनी आतंकवादियों से बदला लेने के लिए अंजाम दिया जिन्होंने उन्नीस में म्यूनिक ओलंपिक के लिए इकट्ठा हुए इसराइल ओलंपिक टीम के ग्यारह खिलाड़ियों को बंधक बनाकर मार दिया था अपने खिलाड़ियों की मौत से इसराइल तिल मिला उठा फिर उसकी खुफिया एजेंसी ने अपना खूंखार रूप दिखाते हुए ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड रचा मुसाद ने सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट बनाई जिनका संबंध ब्लैक सेप्टेम्बर और फलस्तीनी आतंकी संगठन से था फिर उन ऐसे लोगों की खोज की जो कि रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन को गुमनाम रहकर अंजाम दे सकते थे इसके लिए उन लोगों को घर परिवार से सालों तक अलग रहना था और किसी को भी ना तो इस ऑपरेशन के बारे में बताना था और ना ही अपनी पहचान बतानी थी और यह भी बात शर्त रखी गई कि अगर पकड़े गए तो इसराइल उन्हें पहचानने से इनकार कर देगा यह ऑपरेशन करीब बीस सालों तक चला जिसमें मोसाद ने सभी आतंकियों से चुन चुन कर बदला लिया माना जाता है कि इस चक्कर में मोसाद के एजेंटों ने कई देशों का सुरक्षा प्रोटोकॉल भी तोड़ा लेकिन आतंकवादियों को जड़ से सफाया कर दिया मोसाद का दूसरा बड़ा ऑपरेशन था दुबई में छुपे हुए महमूद अल मबू का मर्डर दुबई एक ऐसा शहर है जहां दुनिया के बड़े बड़े रईस रहते हैं दुबई को सबसे सुरक्षित शहर बनाया जाता है लेकिन दुबई एक ऐसी जगह भी है जहां से दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए पैसा जाता है जनवरी के महीने में दुबई का मौसम बहुत सोहना होता है उन्नीस में अल मबू ने दो इजराइली सैनिकों को मार दिया था अल महू फलिस्तीनी ग्रुप हमास के मिलिट्री विंग का फाउंडर था इसका बदला इसराइल ने अल महू को दुबई में जाकर मार कर दिया जनवरी के महीने में दुबई के अंदर एक मर्डर हुआ था यह मर्डर दुबई के अल अलबुस्ताना होटल में हुआ था जिसने इंटरनेशनल मीडिया में एक सनसनी फैला दी थी दुबई पुलिस को यह निश्चित करने में दस दिन लग गए कि यह एक मर्डर है इससे पहले ये एक नेचुरल डेथ लग रही थी मरने वाले आदमी का नाम था महबूद अल महबू पोस्टमार्टम में ये पता चला कि अल महबू को पैर में एक्सनी कोलिन का इंजेक्शन दिया गया था जिससे पैरालसिस हो जाता है फिर उसके मुंह पर तकिया रखकर सफोगेट करके मार दिया गया हेड स्क्वाड ने अल महबू के कमरे के सामने ही अपना कमरा लिया था जब वो अपने कमरे से बाहर गया तो स्क्वाड ने इलेक्ट्रिक डोर की सेटिंग चेंज कर दी और जब वो बाहर आया तो उसे मार कर ही बाहर निकली जब तक इस मर्डर का पता लग पाता तब तक स्क्वाड के लोग वापस इसराइल पहुंच चुके थे इस ऑपरेशन में मोसाद के 33 एजेंट लगे और बदला लेने में 21 साल लगे मोसाद का तीसरा बड़ा ऑपरेशन है फलिस्तीनी नेता यासिर अफराद का तायना हाथ कहे जाने वाले खलील अल वजीर का मर्डर खलील ट्यूनिशिया में रहता था उसे अबू जिहाद कहा जाता था इसको मानना मोसाद की हिट लिस्ट में शामिल था इस काम में मोसाद के तीस एजेंट लगे ये तीस एजेंट धीरे धीरे टूरिस्ट बन करके ट्यूनिशिया पहुंचाने लगे कुछ लोगों को वहां की आर्मी की ड्रेस बनाई गई फिर ये सारे एजेंट अबू जहाज के घर की तरफ पहुंचे इसी वक्त इसराइल का जहाज बोइंग 
ट्यूनिशिया शहर के ऊपर मडरा रहा था पहले वहाँ के कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक किया गया फिर हिट स्क्वाड उसके घर में घुस गया पहले तो उसके नौकरों को मारा गया फिर अबू के परिवार के सामने ही उसमें सत्तर गोलियां मारी गईं। 